ഹായ് എവരിബഡി ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളെ പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് ഒരു നമ്പറിൻ്റെ സ്ക്വയർ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഇല്ലാതെ ഗുണനക്രിയ ചെയ്യാതെ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ മത്സര പരീക്ഷകൾ എഴുതുന്ന ആളുകളായാലും പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളായാലും എല്ലാവർക്കും എപ്പോഴും ആവശ്യം വരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഒരു നമ്പറിൻ്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒന്ന് മുതൽ നൂറ് വരെയുള്ള നമ്പറുകളുടെ സ്ക്വയറുകൾ എങ്ങനെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടെത്താം അതാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ആദ്യത്തെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് നമ്പേഴ്സ് അതായത് ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സ്ക്വയറുകൾ എല്ലാവരും ബൈ ഹാർട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം ഓക്കെ ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വരെയുള്ള നമ്പറുകളുടെ സ്ക്വയറുകളെല്ലാം എഴുതി വെച്ച് അത് നമ്മൾ സാധാരണ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടൈപ്പ് പഠിക്കുന്നത് പോലെ പഠിച്ചു വെക്കണം നിർബന്ധമായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കണം അത് പഠിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ക്രിയകളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ഒന്നും ചെയ്യാതെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ ഞാൻ ബോർഡിൽ എഴുതാം ആ ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തഞ്ച് വരെയുള്ള നമ്പറുകളുടെ സ്ക്വയറുകൾ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക അത് നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതി വയ്ക്കുക അത് ബൈഹട്ട് പഠിക്കുക ആ നമ്പർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ നമ്പറിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇന്നതാണെന്നുള്ളതും ആ സ്ക്വയർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇന്ന നമ്പറിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണെന്നുള്ളതും വളരെ പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം എല്ലാവർക്കും കണ്ടെത്താൻ പറ്റണം ഓക്കെ എല്ലാവരും ബോർഡിൽ ഞാൻ എഴുതുന്ന ഈ നമ്പറുകൾ അതുപോലെ നോക്കി എഴുതാം ഓക്കെ ഓക്കെ ആ ബോർഡിൽ ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തഞ്ച് വരെയുള്ള നമ്പറുകളുടെ സ്ക്വയറുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നിങ്ങളെല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് എന്തു ചെയ്യണം ഇന്ന് തന്നെ അത് എല്ലാവരും എന്തു ചെയ്യണം വൈകാട്ട് പഠിക്കണം ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ഇരുപത്തഞ്ചിന് ശേഷമുള്ള നമ്പറുകളുടെ സ്ക്വയറുകൾ നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് വരെ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ആ നമ്പറുകളുടെ സ്ക്വയറുകൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാതെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഐഡിയയാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോരോ രണ്ട് മൂന്നാല് ട്രിക്കുകളുണ്ട് ആ ട്രിക്കുകൾ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഞാൻ പറയാം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് സീറോയിൽ എൻഡ് ചെയ്യുന്ന നമ്പേഴ്സ് സീറോയിൽ എൻഡ് ചെയ്യുന്ന നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ നമ്പർ ടെൻ അടുത്ത നമ്പർ ട്വൻറ്റി തേർട്ടി ഫോർട്ടി ഫിഫ്റ്റി സിക്സ്റ്റി സെവൻറ്റി ഈ നമ്പറുകളുടെ സ്ക്വയറുകൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ടെന്നിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടതെങ്കിൽ ഈ സീറോ നമ്മൾ മാറ്റി നിർത്തുക സീറോ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന നമ്പർ ഏതാണ് വൺ അല്ലേ വണ്ണിന്റെ സ്ക്വയർ വൺ ആണല്ലോ അതോടെ ഏതാണ് ഇവിടെ ഒരു സീറോ ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് സീറോസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ അറിയണം ഓക്കെ ഇവിടെ ട്വന്റിന്റെ സ്ക്വയർ നോക്കൂ ഇവിടെ നമ്പർ ടു ആണ് ഈ ടുവിന്റെ സ്ക്വയർ മാത്രം ഫോർ ഇവിടെ എഴുതുക ഇവിടെ ഒരു സീറോ അത് ഡബിൾ സീറോസ് ടു സീറോസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അറിയുന്നു ഓക്കെ തേർട്ടി തേർട്ടിയുടെ സ്ക്വയർ കാണുമ്പോൾ തേർട്ടി സീറോ മാറ്റി നിർത്തിയാൽ നമ്പർ ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ത്രീയുടെ സ്ക്വയർ നയൻ ആണ് ടു സീറോസ് ആഡ് ചെയ്തു നയൻ നമ്പറിൽ കിട്ടി ഫോർട്ടിയുടെ സ്ക്വയർ ഫോറിന്റെ സ്ക്വയർ സിക്സ്റ്റീൻ ആൻഡ് ആഡ് ടു സീറോസ് ഫിഫ്റ്റീൻ സ്ക്വയർ ഫൈവിന്റെ സ്ക്വയർ ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് ടു ആഡ് ടു സീറോസ് സിക്സ്റ്റിയുടെ സ്ക്വയർ സിക്സിന്റെ സ്ക്വയർ തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് ആഡ് ടു സീറോസ് സെവൻറ്റീൻ്റെ സ്ക്വയർ സെവൻറ്റെ സ്ക്വയർ ഫോർട്ടി നയൻ ആണ് ആഡ് ടു സീറോസ് ഇതുപോലെ എല്ലാ നമ്പറുകളുടെയും സ്ക്വയറുകൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിൽ എന്താ വരാൻ നോക്കൂ ഹൺഡ്രഡിന്റെ സ്ക്വയർ വണ്ണിന്റെ സ്ക്വയർ വൺ ആണ് ഇവിടെ ടു സീറോസ് ആണുള്ളത് അപ്പൊ ഡബിൾ സീറോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ടു ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫോർ സീറോസ് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം ഇതായിരിക്കും എയ്റ്റീന്റെ സ്ക്വയർ സിക്സ്റ്റി സിക്സ്റ്റി ഫോർ വരും ടു സീറോസ് എയ്റ്റി വൺ വരും ടു സീറോസ് ഇതാണ് സീറോയിൽ എൻഡ് ചെയ്യുന്ന നമ്പറുകൾ വരികയാണെങ
മറ്റൊരു എഴുതിക്കൊള്ളൂ ുംബറിന്റെ 54-ന്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കൂ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പർ ഈ നമ്പറിന്റെ സ്ക്വയർ സിക്സ്റ്റീൻ ഫോറിന്റെ സ്ക്വയർ സിക്സ്റ്റീൻ ഇനി ഇപ്പുറത്ത് കാണുന്ന നമ്പർ ഫൈവ് അല്ലേ ഫൈവിന്റെ സ്ക്വയർ ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് ട്വന്റി ഫൈവും ഈ ഫോറും കൂടി ആഡ് ചെയ്യും ട്വന്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർ ട്വന്റി നയൻ ഇതാണ് ഫിഫ്റ്റി ഫോറിന്റെ സ്ക്വയർ ഓക്കെ മറ്റൊരു നമ്പർ നോക്കാൻ പറ്റും സിക്സിന്റെ സ്ക്വയർ തേർട്ടി സിക്സ് അതുപോലെ ഓക്കെ ഇനി ഫൈവിന്റെ സ്ക്വയർ ട്വന്റി ഫൈവ് അല്ലേ ട്വന്റി ഫൈവ് പ്ലസ് സിക്സ് തേർട്ടി വൺ ത്രീ വൺ ത്രീ സിക്സ് ആണ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സിന്റെ സ്ക്വയർ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തോ ഇല്ല മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാതെ ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തു ആൻസർ കിട്ടുന്നു മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കൂ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവിന്റെ സ്ക്വയർ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവിന്റെ സ്ക്വയർ ഫൈവിന്റെ സ്ക്വയർ ട്വന്റി ഫൈവ് ഓക്കെ ഫൈവിന്റെ സ്ക്വയർ ട്വന്റി ഫൈവ് ട്വന്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് എന്ന് വരും തേർട്ടി ഓക്കെ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറുടെ സ്ക്വയർ കാണുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ത്രീയുടെ സ്ക്വയർ നയൻ ആണ് നയൻ എഴുതുമ്പോൾ ഒരു നയൻ സീറോ നയൻ ടു ഡിജിറ്റ്സ് കാണും ഇനി ഫൈവിന്റെ സ്ക്വയർ ട്വന്റി ഫൈവ് ട്വന്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ടു ഇന്റെ സ്ക്വയർ എങ്ങനെ കാണാം ഫിഫ്റ്റി ടു ഇന്റെ സ്ക്വയർ കാണുമ്പോൾ ടു ഇന്റെ സ്ക്വയർ ഫോർ അത് സീറോ ഫോർ എന്ന് എഴുതണം ടു ഡിജിറ്റ് എഴുതണം ഫൈവിന്റെ സ്ക്വയർ ട്വന്റി ഫൈവ് ട്വന്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ടു ട്വന്റി സെവൻ ഓക്കെ ഫിഫ്റ്റി വണ്ണിന്റെ സ്ക്വയർ എങ്ങനെ കാണും വണ്ണിന്റെ സ്ക്വയർ സീറോ വൺ അവസാനിക്കുന്ന പത്ത് നമ്പറുകളുടെ സ്ക്വയറുകൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഫൈവിൽ എൻഡ് ചെയ്യുന്ന ടെൻ നമ്പേഴ്സും ഫൈവിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്പേഴ്സിന്റെയും സ്ക്വയറുകൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ പഠിച്
ഈ പ്രത്യേകതകളൊന്നുമില്ലാതെ ജനറലായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പർ കിട്ടിയാൽ രണ്ടക്ക സംഖ്യ കിട്ടിയാൽ ആ നമ്പറിന്റെ സ്ക്വയർ എങ്ങനെ കാണാം എല്ലാ നമ്പറുകൾക്കും ബാധകമായ ഒരു ഐഡിയയാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക ബോർഡിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഒരു നമ്പർ തേർട്ടി ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പറിന്റെ സ്ക്വയർ കാണണമെന്ന് വിചാരിക്കും എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കും തേർട്ടി ഫോറിന്റെ സ്ക്വയർ കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഇതിലെ ഫോർ എടുക്കും ഫോറിന്റെ സ്ക്വയർ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ നമ്മൾ മൈൻഡിലാണ് നമ്മുടെ ത്രീ ഇടക്ക് നടക്കുന്നത് ഓക്കെ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ എന്ത് വരും സിക്സ്റ്റീൻ വരും സിക്സ്റ്റീൻ്റെ സിക്സ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതുന്നു ബാക്കി വൺ നമ്മൾ മൈൻഡിലാണ് വെക്കേണ്ടത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ആ റിമൈൻഡർ ഇവിടെ എഴുതും കേട്ടോ ഓക്കെ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീനിന്റെ സിക്സ് ഇവിടെ എഴുതി കാരി വൺ ഓക്കെ ഈ രണ്ടാമത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിലുള്ള രണ്ട് നമ്പേഴ്സും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൽവ് ട്വൽവിന്റെ ഡബിൾ എടുക്കുക അതിന്റെ ഇരട്ടി എടുക്കുക ട്വന്റി ഫോർ ഓക്കെ ട്വന്റി ഫോറും ഇവിടെ നമ്മളെ കാരി ആയിട്ടുള്ള വണ്ണും ട്വന്റി ഫൈവ് ട്വന്റി ഫൈവിന്റെ ഫൈവ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതുന്നു ടു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കാരി എടുക്കുന്നു ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി ഇപ്പുറത്തേക്ക് ഇട്ടിട്ട് മാത്രം എടുത്താൽ ഇത് എത്രയാണ് ത്രീ ആണ് ത്രീയുടെ സ്ക്വയർ എടുക്കുക ത്രീന്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻ നയൻ പ്ലസ് ടു എന്ത് വരും ഇലവൺ തേർട്ടി ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പറിന്റെ സ്ക്വയർ വൺ വൺ ഫൈവ് സിക്സ് ആണ് ഒന്ന് മനസ്സിലായോ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി പറയാം ഒന്ന് നോക്കൂ ഫോർട്ടി സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പറിന്റെ സ്ക്വയർ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ശരിക്ക് സൃഷ്ടിക്കാം ആദ്യം ഈ നമ്പറിന്റെ സ്ക്വയർ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ രണ്ടാമത്തത് ഇത് രണ്ടും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അതിന്റെ ഡബിൾ എടുക്കുക അത് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഈ നമ്പറിന്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുക അങ്ങനെ ഓർത്താൽ മതി ഈ നമ്പറിന്റെ സ്ക്വയർ ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഡബിൾ എടുക്കുക പിന്നെ ഈ നമ്പറിന്റെ സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്കൂ സിക്സിന്റെ സ്ക്വയർ തേർട്ടി സിക്സ് തേർട്ടി സിക്സ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ത്രീ എടുത്തു സിക്സ് എഴുതി ത്രീ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കാരി ഈ കാരി ഇവിടെ എഴുതാൻ പാടില്ല ശരിക്ക് ഞാൻ മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി എഴുതുന്ന കാരി നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ ഡാവൻ പാടും ഓക്കെ സിക്സ് ഇവിടെ എഴുതി ത്രീ കാരി ഓക്കെ ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ് ട്വന്റി ഫോർ ട്വന്റി ഫോറിന്റെ ഡബിൾ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പ്ലസ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി വൺ ഫിഫ്റ്റി വൺ ഇൻ വൺ ഇവിടെ എഴുതുന്നു ഫൈവ് കാരി ഓക്കെ ഇനി ഫോറിന്റെ സ്ക്വയർ സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് ഫൈവ് എന്ത് വരും ട്വന്റി വൺ ടു വൺ വൺ സിക്സ് ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് ദ സ്ക്വയർ ഓഫ് ഫോർട്ടി സിക്സ് ഓക്കെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി നോക്കൂ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പറിന്റെ സ്ക്വയർ ഇത് നമുക്ക് നേരത്തെ പഠിച്ച ഒരു ഐഡിയ ആണ് ഇതിന്റെ സ്ക്വയർ എങ്ങനെ കാണുന്ന നോക്കാം ഫോറിന്റെ സ്ക്വയർ സിക്സ്റ്റീൻ കാരി വൺ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വന്റി ട്വന്റി പ്ലസ് ട്വന്റി ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി പ്ലസ് വൺ ഫോർട്ടി വൺ ഫോർ കാരി ഫൈവിന്റെ സ്ക്വയർ ട്വന്റി ഫൈവ് ട്വന്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർ ട്വന്റി നയൻ ട്വന്റി സ്ക്വയർ ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഇത് മാത്സ് ആണ് മാത്സിന്റെ ഐഡിയകൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏത് നമ്പർ കിട്ടിയാലും ആ നമ്പറിന്റെ സ്ക്വയർ ഈ രീതി നിങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും അപ്പൊ കുറെ നമ്പറുകൾ ചെറിയ ചെറിയ കുറെ നമ്പറുകൾ എഴുതി അതിന്റെ സ്ക്വയർ നിങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കുമല്ലോ കുറെ കുറെ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയട്ടെ നോക്കൂ ഒരു ട്വന്റി ഫോറിന്റെ സ്ക്വയർ നമ്മൾ പഠിച്ച നമ്പറാണ് അല്ലെ ട്വന്റി ഫോറിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ഫോറിന്റെ സ്ക്വയർ സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ് എഴുതുന്നു 2 into 4, 1 carry it, 2 into 4, 8, 8 plus 8, 16, 16 plus 1, 17, 17 plus 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1